E aí galera, beleza? A Terry eu tenho aqui e pois bem pessoal, trazendo aqui para vocês o novo arquétipo que foi anunciado, o Raika. Esse arquétipo vai estar tá chegando no Booster Pack Legs of Destruction. Esse booster vai chegar no Japão no dia 27 de janeiro. Vamos conferir aqui esse novo arquétipo. Esse arquétipo ele é baseado em três tipos. A gente tem o tipo planta, o tipo inseto e o tipo réptil. É meio que parecido com o que a gente via no deck de Tribrigate. Eles interagem entre si, spamam monstros Link para campo e com certeza vai dar suporte a muitos decks, já que vai pegar aí três tipos de uma única vez. Então vamos conferir aqui já, deixa o seu like, se inscreva no canal, temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana. Mas antes você já conhece a League Yu-Gi-Oh! O maior marketplace de Yu-Gi-Oh! do Brasil, onde você encontra variedades para montar o seu deck e tudo nos menores preços. E utilize sempre o código promocional Zona de Duelos Tudo Junto, assim você tem o dobro de chance nos sorteios mensais da Liga. E neste mês são 50 sorteios, The Kits com 8 boosts da coleção Maze of Millennia. Confere aí depois, link na descrição. E bom, começando aqui pelo Raika no Morikobi. Ele é um monstro planta de nível 1, com 0 de ataque e 0 de defesa do atributo terra. O efeito dele é o seguinte, você só pode invocar por invocação especial com o primeiro efeito dessa carta uma vez por turno. O segundo efeito dessa carta você só pode utilizar uma vez por turno. O primeiro efeito é que você pode invocar essa carta por invocação especial da sua mão ao enviar o um monstro inseto, planta ou réptil da sua mão para o cemitério. Se essa carta for invocada por invocação normal especial, você pode adicionar a sua mão até dois dos seus cards Raika com nomes diferentes que sejam banidos e ou do seu deck, exceto o Raika no Morikobi. E depois você pode banir um Raika da sua mão. Você também não pode invocar monstros por invocação especial pelo resto do turno, exceto monstros inseto, planta e réptil. Bom, com certeza esse monstro aqui vai ser um dos melhores do deck, já que ele pode ser invocado pelo Lonefire e Blossom. E além disso, ele faz buscas. Você pode pegar dois monstros com nomes diferentes do seu deck. E além disso, o Bunny, que é algo que vai ajudar Nesse deck aqui também, vocês vão ver mais à frente. Temos agora aqui o Raika no Yarazu Kamikiri. Esse daqui ele é um monstro inseto de nível 3 com 1500 de ataque e 0 de defesa. Você só pode invocar por invocação especial com o efeito dessa carta uma vez por turno. Você pode usar o segundo efeito dessa carta também uma vez por turno. O primeiro é que você pode invocar essa carta por invocação especial da sua mão, colocando um dos seus monstros inseto, planta ou réptil banidos no fundo do deck. Ou seja, ele complementa o primeiro efeito aqui do Morikobi, já que ele recicla os monstros banidos, você coloca no fundo do deck e invoca especialmente esse monstro aqui. Muito interessante. Já o segundo efeito é se essa carta for enviada para o cemitério como matéria para invocação link de monstro Raika, você pode escolher um monstro, inseto, planta ou réptil de nível 4 ou menos no seu cemitério, exceto Raika no Yarazu Kamikiri, e invocar por invocação especial na posição de defesa. Além disso, então, se ele for usado para link de um monstro Raika, você já invoca um monstro Raika do seu cemitério, ou seja, você leva os link rate dos seus monstros usando esse monstro aqui, então ele é um monstro muito útil também. Ele só é talvez um pouco mais difícil de entrar em campo, ele vai depender de você primeiro banir alguma coisa para você trazer ele, não é como o primeiro, que é um monstro planta, que você pode trazer direto do deck com o Lanefari Blossom. Terceiro monstro aqui é o Raika no Yarui Tokage. Ele é um monstro do tipo réptil, atributo trevas. Ele tem nível 4, 0 de ataque, 2300 de defesa. Parece ser um padrão esse ataque ou defesa zerada desses monstros. Você só pode invocar por invocação especial com o primeiro efeito dessa carta uma vez por turno. Você pode usar o segundo efeito dessa carta uma vez por turno também. O primeiro é que você pode invocar essa carta por invocação especial da sua mão ao banir um monstro inseto, planta ou réptil do seu cemitério. Ou seja, entra fácil em campo. O segundo efeito é que você pode descartar um monstro inseto, planta ou réptil e depois escolher um monstro com face para cima que seu oponente controla, exceto o um monstro inseto, planta ou réptil e devolva para a mão. Ou seja, ele ainda dá bounce no monstro, ele volta o monstro do campo do oponente para a mão. Pode ser um ult para certas cartas. E agora começando aqui os monstros Link. A gente tem aqui o Link 2, que ele é o Raika no Mushadokuro. Ele é um monstro planta, fogo. Ele utiliza dois monstros, incluindo pelo menos um monstro inseto, planta ou réptil. Ou seja, você consegue encaixar esse Link aqui em diversos decks também. Não precisa necessariamente usar o arquétipo Raika de main deck. Você pode usar o primeiro e o segundo efeito do nome dessa carta uma vez por turno. Além disso, não pode invocar monstros por invocação especial noturna que ativa, exceto monstros inseto, planta ou réptil. O primeiro é que você pode escolher um monstro Raika no seu cemitério e invoque-o por invocação especial na posição de defesa. Já o segundo efeito é se essa carta estiver no seu cemitério, você pode escolher um monstro inseto, planta ou réptil que você controla, coloque no fundo do deck e se isso acontecer, invoque essa carta por invocação especial. Cara, é um monstro que invoca monstros do cemitério e ainda se invoca do cemitério, ou seja, se invoca esse monstro aqui para poder 
possivelmente invocar o um monstro Link 3 ou Link 4 já de uma vez. Agora o Raikano Okiminushi, ele é um monstro inseto, vento de 2300 de ataque, Link 3. Você utiliza dois ou mais monstros para invocar, incluindo pelo menos um monstro inseto, planta ou réptil. Você só pode usar o primeiro e o segundo efeito do nome dessa carta uma vez por turno. O primeiro é que você pode banir dois monstros inseto, planta e ou réptil do seu cemitério para adicionar uma armadilha raica do seu deck para a mão. Se essa carta estiver no seu cemitério, você pode escolher o um monstro inseto, planta ou réptil que você controla, coloque no fundo do deck e se isso acontecer, invoque essa carta por invocação especial e além disso você não pode invocar monstros por invocação especial pelo resto do turno, exceto monstros inseto, planta ou réptil. Então ele faz a busca aqui de carta armadilha, considerando que o deck é focado em fazer escadinha de monstro link, pode ser muito útil, porque você vai invocar esse monstro aqui, vai buscar uma trap e depois já vai partir para o link 4. E falando em link 4, a gente tem aqui o Raikano Kusarigami, ele é um monstro réptil fogo link 4 com 2.900 de ataque, para invocar para ele você utiliza dois ou mais monstros, incluindo pelo menos um monstro inseto, planta ou réptil. Você só pode utilizar o primeiro e segundo efeito do nome dessa carta uma vez por turno. Se o seu oponente ativar um efeito de monstro, você pode impedir que ambos os jogadores ativem efeitos de monstros na mão pelo resto do turno. Ou seja, é um efeito que pode pegar certos decks de surpresa e também pode ser útil contra Hint Traps. O segundo efeito é se essa carta estiver no seu cemitério, você pode escolher um monstro, inseto, planta ou réptil que você controla. Coloque-o no fundo do deck e se isso acontecer, invoque essa carta por invocação especial. E além disso, você não pode invocar monstros por invocação especial pelo resto do turno, exceto monstros inseto, planta ou réptil. Ou seja, a mesma coisa que os outros monstros Link, ele consegue se invocar fácil também do seu cemitério. Próxima carta aqui é o Raikano da Yoga. Ele é o um monstro inseto terra Link 5. Ele tem 3 e 300 pontos de ataque. Para invocar ele, você utiliza dois ou mais monstros, mas eles têm que ser inseto, planta e ou réptil. Você só pode usar o primeiro e o segundo efeito do nome dessa carta uma vez por turno. O primeiro é se um ou mais monstros forem invocados por invocação especial do deck e ou deck adicional do seu oponente. Você pode destruir dois monstros no campo. O segundo efeito é se essa carta estiver no seu cemitério, você pode escolher um monstro, inseto, planta ou réptil que você controla. Coloque no fundo do deck e se isso acontecer, invoque essa carta por invocação especial. E além disso, você não pode invocar monstros por invocação especial pelo resto do turno, exceto monstros inseto, planta ou réptil. Ou seja, também se invoca a faça do cemitério, só voltar o um monstro do seu campo, que tenha o tipo ali do trio. E é um monstro interessante também por destruir monstros no campo. O oponente invoca lá especialmente um monstro, você pode destruir dois monstros de uma única vez. A única questão aqui é que ele é um monstro mais restrito para invocar, já que você vai ter que usar todos os monstros ali, sendo do tipo inseto, planta e o réptil. Mas como ele pede apenas dois, é só você utilizar o link 4 mais um outro monstro ali do tipo, você já invoca ele. Temos agora a mágica contínua do deck, a Raika Ryoran Kuruisaki. Você só pode usar o segundo efeito do nome dessa carta uma vez por turno. Todos os monstros inseto, planta e réptil no campo ganham 300 pontos de ataque e defesa. Além disso, todos os outros monstros com fase para cima no campo perdem 300 pontos de ataque e defesa. Ou seja, seus monstros já vão ficar com uma diferença de pelo menos uns 600 pontos em comparação ao oponente. Tem ali o segundo efeito que você pode selecionar entre dois efeitos. O primeiro é que você pode adicionar o monstro Raika do seu deck para a mão e depois descartar uma carta. E o segundo efeito é que você pode invocar por invocação especial o um monstro Raika que seja banido na sua mão ou no cemitério na posição de defesa. Ou seja, ele consegue trazer os monstros do deck principal direto para campo muito fácil. Também é uma carta de busca todo turno. Agora temos aqui a Trap, que ela é buscável pelo aquele monstro Link 3 do deck. A Raika Dairin Kubi Karimai. Você só pode usar o primeiro e o segundo efeito do nome dessa carta uma vez por turno. O primeiro é que você pode escolher cartas que seu oponente controla até o número de monstros Link, Inseto, Planta e Réptil que você controla com tipos diferentes e destruí-los. Ou seja, no melhor dos casos, você vai poder destruir até três cartas do campo do oponente. Se um ou mais monstros, inseto, planta e o réptil com fase para cima que você controla forem destruídos em batalha ou por um efeito de carta enquanto essa carta estiver no seu cemitério, exceto no turno que foi enviado para lá, você pode banir essa carta, depois escolher um monstro que seu oponente controla e destruí-lo. Ou seja, uma carta de múltipla destruição, ela ainda é buscável, então ela ficou muito boa. Você pode usar uma cópiazinha dela no deck e já vai ter uma opção aí, uma interação no turno do oponente, fazendo um bom primeiro turno ali, deixando o seu campo com bastante monstros, você consegue fazer a limpa no campo do oponente. Então assim, de primeiro impacto eu acho o arquétipo muito bom, eu acho que ele vai ganhar espaço futuramente em novos decks, caso também a Konami lance algum novo deck focado em um desses três tipos aqui, mas também já vai ser bom para os decks que já existem com esses tipos, a gente tem várias opções, Bitrooper, temos o Rika, que é um bom deck de planta ali... Temos também o deck de Ogdoático, também é um deck de Monstros Réptil, 
E além também do Trap Tricks, que é um monstro que já interage com esses tipos aqui em específico. Então pode ser que tenha espaço ali para encaixar alguma coisa, deixar o deck de Trap Tricks um deck mais expand monstro, um deck mais rápido talvez, e ainda ter as traps ali para interagirem. Então, cara, é um deck bem promissor, eu acho que pode fazer muito sucesso futuramente, pode ser um deck do meta. Então comente aí a sua opinião, não esqueça de deixar o seu like, se você ainda não deixou, se inscreva no canal, temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana. E é isso então pessoal, eu vou ficando por aqui, até a próxima aí, fui!